jungle. Assalamualaikum. শীতের শীতল ছোঁয়া আর সোনালী রোদের মিষ্টি আলোয় যেন আপনাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায় সেই প্রত্যাশায় আমি ফারজানা মুক্তা সবাইকে আবারও হালকা হালকা শীতের অভিনন্দন আশা করছি আল্লাহ তালার অসীম রহমতে সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি সেই ফজরের সময় উঠেছিলাম নামাজ পড়ে আবার ঘুমিয়েছিলাম যেহেতু মারিয়াম সকালের নাস্তা না করে স্কুলে চলে যায় তো সেই জন্যই আমার তারা নেই তেমন নামাজ পড়েই শুয়ে থাকি মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে তারপর সকালের জন্য কিছু একটা করে নিই কিন্তু আজ মারি আমি পরীক্ষা নেই আজ ওর অফ ডে শুয়ে আছে বিছানায় কিন্তু ঘুমাচ্ছে না চোখ খোলাই আছে হয়তো বা রাত্রেবেলা একটু তাড়াতাড়ি করে ঘুম পাড়িয়েছি যে তোমার এখন পরীক্ষা চলে রাত্রে সজাগ থাকলে হবে না তাড়াতাড়ি ঘুমাবা ঠিকঠাক মতো খাইবা আর ঠিক মতো পড়তে হবে এখন যেহেতু বার্ষিক পরীক্ষা তো তাড়াতাড়ি ঘুমানোর ফলেই হয়তো বা সকালবেলা আবার সাড়ে সাতটার দিকে সজাগ হয়ে গেছে আর তাছাড়া একটা অভ্যাস হয়ে গেছে স্কুলে যেতে যেতে সেই জন্যই হয়তো বা এখন চোখে ঘুম নেই মেয়ের তো জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কিছু খাইবা কি না বলল হ্যাঁ মা আমার ক্ষুদা লাগছে তো সেই জন্যই তাড়াহুড়া করে চলে এসেছি রুটি করে নেব ভাজি করে নেব যেহেতু আমার মেয়ে সব সময় না খেয়ে চলে যায় এ নিয়ে তো আমার সব সময় মন খারাপের শেষ নেই আর যেহেতু মেয়েটা বাসায় আছে তো একদম ও বলা মাত্রই উঠে গেলাম তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না করে মেয়েকে খাওয়াবো তো দেখিয়েছিলেন বন্ধুরা আমি রুটি তৈরি করার জন্য আটা সিদ্ধ করে নিয়েছি সেটা ঢেকে অন্য চুলায় রেখে দিলাম আর এই চুলায় এখন আমি ভাজি করে নেব আলু ভাজি সাথে হচ্ছে মশাই ডাল দেব মশাই ডাল দিয়ে আলু দিয়ে ভেজে নেব তো ভাজিটা করার জন্য প্রথমে তেলের ভেতরে পেঁয়াজ ভেজে নিয়েছি এরপর কুচি করা আলু আর মশাই ডাল দিয়ে দিলাম এরপর দিয়ে দিলাম পরিমাপ মতো হলুদের গুঁড়া এখন দিয়ে দিলাম লবণ একটু নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ ভেজে তারপর পরিমাপ মতো পানি দিয়ে ভাজিটা আমি করে নেব তো দিয়ে দিলাম পরিমাপ মতো একটু পানি এখন ঢেকে দেব ভাজিটা হওয়ার শেষ পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব পেঁয়াজ পাতা ধনে পাতা আর টমেটো কাঁচা মরিচ তো সেগুলি এখন কেটে নিচ্ছি এই পেঁয়াজ পাতাটা কিন্তু আমার বারান্দা বাগানের ওখানেই শখের বসত পেঁয়াজ লাগিয়েছিলাম তো এখন ভালোই পাতা হচ্ছে আর মাঝে মধ্যে এনেই বিভিন্ন তরকারির ভেতর দিয়ে খাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আমার কাটাকাটি শেষ পর্যায়ে ভাজিটা রান্না করে আমি রুটিটা বানিয়ে ফেলব ইনশাল্লাহ তো এখন এই সব উপকরণগুলো আমি ভাজির ভেতরে দিয়ে দেব এখন আর পাঁচ মিনিট রান্না করে নিলে আমার ভাজিটা রান্না করা হয়ে যাবে তারপর রুটি বানাতে চলে যাব রুটিটা তৈরি করার আগে আমি সিদ্ধ করা আটাগুলো ভালোভাবে মুথে নিয়েছি এতে রুটিটা সফট হবে এবং রুটির গায়ে কোনো কণা কণা বা দলা দলা ভাব থাকবে না তো এইভাবেই সব কটা রুটি বেলে নিয়েছি এখন ছেকে নেওয়ার পালা আমার রুটিগুলো ছেকা শেষ এখন সকালে নাস্তা করে নেব সবাই মিলে আর এই তো আলু ভাজিগুলো দেখুন কতটা কালারফুল হয়েছে তো প্রথমেই ছেলেকে খাইয়ে দেব তারপর আমরা খেয়ে নেব যেহেতু ছেলেটা খেতে যায় না তো ওকে একটু টাইম দিয়ে খাওয়াতে হয় সেই জন্যই খাইয়ে দেব মেয়ে তো মাশাল্লাহ রুটি ভাজি এগুলো খুব পছন্দ করে ছেলেটা খেতেই চায় না দেখুন খেতেই চাচ্ছে না অনেক বায়না করছে যে মা ক্ষুদা নাই আমি তো খেয়েছি মানে একটু রুটি খেয়েছিল না প্রথমে সেইটুকু ওর হয়ে গেছে ও আর খাবে না 
তো ওর বাবা পাশে আছে বলছে বাবা খেয়ে নাও আমরা ঘুরতে যাব ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে আর যদি বলা হয় যে তোমাকে মিষ্টি কিনে দেব চকলেট কিনে দেব এগুলো বললে একটু কথা শোনে তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমি থালা বাসন ধোয়ার জন্য চলে আসলাম দেখুন আমার থালা বাসন ধোয়ার ফোনটার কি অবস্থা তো আমি ভাবলাম যে এভাবে পড়ে থাকলে হবে না কিছু একটা করতে হবে আমার বাসায় এই নেটটা ছিল এটা দিয়ে আমি একটা থালা বাসন ধোয়ার জন্য ফোম তৈরি করে নেব তো চেষ্টা করছি যদি আমার ভিডিওটা দেখে কারো ভালো লেগে থাকে যদি কারো উপকারে আসে তাহলে তো আমার কাছে অনেক ভালো লাগবে তো মানে যেই অবস্থায় ছিল থালা বাসন ধোয়ার ফোমটা একদম বিশ্রী দেখাচ্ছিল তো সেই ক্ষেত্রে যদি এভাবে বাসায় পড়ে থাকা নেট দিয়ে এভাবে করে ঘুরিয়ে তারপর চার পাঁচটা সেলাই করে দিয়ে যদি একটা থালা বাসন ধোয়ার সুন্দর একটা ফোম তৈরি করা যায় তাহলে ক্ষতি কি তাই না তো সেই জন্যই চেষ্টা করছি আমি এখন এর চার পাঁচটা সেলাই করে দেব আমার ফোমটা তৈরি করা শেষ আমি এখন থালা বাসনগুলো ধুয়ে নিচ্ছি তারপর দুপুরে রান্না বান্না করার জন্য ব্যবস্থা করে নেব বন্ধুরা আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে একটু ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যারা অলরেডি করেছেন তাদের জন্য আমার অনেক অনেক ভালোবাসা আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন বা আজ আমার ভিডিওটি নতুন দেখছেন তাদের কাছে আমার একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই অন করে দেবেন এতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলেই আপনি সঙ্গে সঙ্গে তার নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন এবং ভালো লাগলে আপনি ভিডিওটা দেখে নিতে পারবেন তো কথা বলতে বলতে থালা বাসনগুলো ধুয়ে ফেললাম এখন মাছ কেটে নেব দুপুরে বেশি কিছু রান্না করব না এই মাছটা আর হচ্ছে সকালে যে ভাজি করেছিলাম সেই ভাজিটা কিছুটা আছে এই এইটা হচ্ছে সম্ভবত ঢেলা মাছ অথবা ফাইসা মাছ নামে পরিচিত তো মাছটা এখন কেটে নেব মাছগুলো কাটাকাটি শেষ করলাম এখন রান্না বান্না করার জন্য রান্নাঘরে চলে যাব এই দেখে দেখুন আমার ছেলে মেয়ে আর হচ্ছে তিনতলার একটা আপুর মেয়ে এটা মাশাল্লাহ অনেক মিষ্টি একটা মেয়ে কথা অনেক সুন্দর করে বলে ও হচ্ছে আমার মেয়ের বান্ধবী আমার মেয়েও মাঝে মধ্যে ওর বাসায় যায় ওকে পেলে আমার মেয়ে অনেক বেশি খুশি হয় মাঝে মধ্যে যে খেলাধুলা করে ওদের বাসায় ও আবার মাঝে মধ্যে আসে এইভাবেই চলে আর কি আসলে একা একা বাচ্চারা থাকলে যা হয় হঠাৎ করে কাউকে পেলে অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় তো দেখুন কি হাসি মুখে খেলছে সবাই মিলে দেখতে খুবই ভালো লাগছে তো আমি ওকে বললাম মা তুমি থেকে যাও আমাদের বাসায় ও বলো যে না আন্টি আজ থাকতে পারবো না দুপুরবেলা দুপুরবেলা থাকতে ওর বলেছিলাম বললো পারবো না আমি গোসল করব আমার পরীক্ষা আছে পড়াশোনা করতে হবে তো বন্ধুরা আমি এখন মাছটা রান্না করে নেব মাছটা রান্না করার জন্য চুলায় কড়াই বসিয়ে দিয়ে কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হওয়ার পর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এরপর দিয়ে দিলাম একটু লবণ এখন দিয়ে দেব হচ্ছে আদা রসুন জিরা একসাথে বাটা আছে এই মশলাটা দিয়ে দিলাম এরপর দিয়ে দিলাম পরিমাপ মতো একটু হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া এরপর মশলাটা কিছুক্ষণ ভেজে নেব 
ভেজে নেওয়ার পর দিয়ে দেব পরিমাপ মতো পানি কষানোর জন্য দিয়ে দেবো এই পানিটা তারপর কিছুক্ষণ কষিয়ে নেওয়ার পর এর ভেতরে মাছগুলো দিয়ে দেব মশলাটা কষানো শেষ এ পর্যায়ে আমি মাছগুলো দিয়ে দেব মাছটা দেওয়ার পর কিছুক্ষণ কষাবো তারপর পরিভাব মতো পানি দিয়ে মাছটা রান্না করে ফেলব কিছুক্ষণ মাছটা কষিয়ে নিয়েছি এখন আমি একটু পানি দিয়ে দিলাম এরপর যখন পানিটা ফুটে আসবে এর ভেতরে আমি টমেটো কুচি দিয়ে দেব সাথে ধনে পাতা দেব এভাবে রান্নাটা করে নেব মাছটা রান্না করা শেষ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিলাম কিছু টমেটো কুচি ধনে পাতা কুচি আর দিয়ে দেব একটা কাঁচা মরিচ এতে ফ্লেভারটা একটু ভালো আসবে কাঁচা মরিচটা সামনের দিকে একটু হালকাভাবে ছিঁড়ে দিয়েছি তেমন ঝাল যাতে ভিতরে না যায় তরকারি ভিতরে কেননা আমার বাচ্চারা আছে বেশি ঝাল খেতে পারে না আমি সব সময় হলুদ মরিচে ঝাল একটু কমই দেই তো আপনাদের পছন্দ মতো আপনারা ঝাল দিয়ে নেবেন আমার রান্নাবান্না শেষ আমি এখন প্রথমে মেয়েকে খাইয়ে দেব কেননা মেয়ের পরীক্ষা চলে ওকে আবার বিকালবেলা পড়াতে হবে আর এই তো আমার ঢেলা মাছ রান্না করা হয়ে গেছে মাছটা রান্না কেমন হয়েছে কমেন্টস করে জানাতে পারেন আর এই মাছটা কিন্তু অনেক সুস্বাদু অনেক ভালো লাগার মতো একটা মাছ কে কে খেয়েছেন বা খেয়েছেন কি না আপনারা কমেন্টস করে আমায় জানাতে পারেন তো এখন মেয়েকে খাইয়ে দেব তারপর সমস্ত কাজ বা শেষ করে আমরাও খেয়ে নেব এখন বিকাল মেয়েকে পড়াতে বসিয়ে দিলাম যাতে রাত্রেবেলা একটু চাপ কম থাকে সেই জন্য কিছুটা শেষ করে নিচ্ছি অবশ্য সব পড়াই পারে তারপরও পরীক্ষার আগে তো পড়াতেই হবে এটাই নিয়ম আর মেয়েটার কিন্তু অনেক ঠান্ডা লাগছে কাশি দেয় তারপরও যেহেতু পরীক্ষা পড়তেই হবে আমি এখন এক এক করে ওকে সমস্ত পড়াগুলো জিজ্ঞাসা করে নেব দেখি কোনো ভুল হয় কি না মারিয়াম বলো বসার আদব কত প্রকার এবং কি কি বসার আদব তিন প্রকার দুই আটু ফেলিয়া নামাজের সময় এক হাটু উঠায়া লিখা সময় দুই আটু উঠায়া খাওয়া সময় এ তিন প্রকারের বসা সুন্নত হ্যাঁ তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে কয় দিক ফিরিয়া ইস্তিজা করা নিষেধ এবং কি কি বলো তারপর বলো কয় জিনিস নিয়ে ইস্তিজায় যাওয়া নিষেধ এবং কি কি তারপর হচ্ছে তারপর আছে দাঁড়াও অজুতে কয় ফরস এবং কি কি 
con usted, tal foros, somos Tomo Toa, tu hija del colegio Shoa, Doa, Mata, Masecora, tu hija del colegio Shoa, Doa. Gusule, coe foros de Bonquiji. Gusule, tin foros, Kulikora, Naki, Pani, Dewa. Somos Tosuril, Doto, Cora. तार पड़ा चे दरो तार पड़ा चे होते चे ताया मुमे कोई फोरोस एवं की की ताया मुमे तीन फोरोस नियोत कोरा सोमोस तमो एक बार मासा कोरा दूध हाथर कोनो शुआ एक बार मासा कोरा है माशाल्लाह ताहले प्रथम शामुइक दूसरों शामुइक और तृतीयों शामुइक हैं ये माने तीन बार अर्पण की खेज जगुलो आसे शब्द गुलो और भीतर थे कि तुम्हाँ के जिग्गा शक कर बे हैं पूछो माँ तुम्ही प्रथम शामिल की खेज जगुला बोल सिला दीतो शामिल की खेज जगुला बोल सिला ये बाशिक की खेज होते हो शेगुला थे क्यों आस्ते पड़े हैं जिग्गा शक कर ले शुंद्र करे बोल बात चा अच्छा तो तुम्हार मेके सब प्रश्न कर सबगल भलो अन्सार दिए शुद्ध एक शब्द एदी के दिक हो तो देखे नीते बल्ल इनशाला पेड़ जाए बंधुरा अने भावते पर एगुलो देखान कि उद्देश्य कि जो क्यों भेबे थकें ते उद्देश्य बोल जेहेतु फैमिली ब्लग करी अथवा डेलि ब्लग करी ये हमारे एक ब्लगर सौंदर्य बोलते पर एक पार्ट से प्रतिदिन हमार समस्त क्चगलो एकटूक भिडियो को ब्लगे दे क्यों नेगेटिव भावे नीबें ना प्लिज भिडियो जेखने शेष कर सब भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज़ असलमकुम